Hello friends, in the number of the issue of debenture in consideration other than for cash. Cash in another debenture issue, Jeda and Dava and Rada. Validly the debenture issue, Pandido Namandi asset to Medici, or you fifty lakhs rupees in asset in a Medici in the Yarika. Then Medici as a ex in the Gaina, ex limited in the Gaina, and then normally general entry where asset account debtor. Asset account debtor, Ethrena. 50 lakhs 50 lakhs to x limited In the nammal x limited in payment cheyyanundengil payment cheyina samayathu cash kodukkan bank kodukkan nanjarichu appo endarikkum x limited account debtor but nammal endu cheyunnilla payment kodukkunnilla nammal endha cheyunnade Share is share and 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 Ethra numbers of number of share running group, ethra number of debenture and do same in Ningle share in the case of the mighty mighty choice. I come, random same in Yana. In ethra share running ethra debenture issue, you do Nanga conduct the chinning. But number number of debentures and a conduct the chal. Other lingle, number of shares, random same on a random calculations the same on a number of debenture. Young and a conduct the chal. Number purchase either purchase either value. So purchase number could cut a value three five lakh. Then the number of parana parent and the purchase consideration. Purchase consideration divided by the number issue not at the par in an in the Jerica. Par in an other thing issue not at the end the yam. Premium in issue yam. Other link in the yam. Discount in issue yam. Discount in issue. Yeah. Purchase consideration divided by issue price. Purchase consideration divided by issue price. You can par an issue with 100 rupees. You can issue with 100 rupees. You can issue with 110 rupees. You can issue with 110 rupees. You can issue with discount. You can issue with 90 rupees. You can issue with the number of shares. You can issue with the number of shares. And it's around 50 lakh in the asset to Medici. Asset in the Dudu, debenture issue Jedu. Debenture issue Jedu, the par in Anna Noverno, 100 rupees alone. Abandoned zero boom, that means the throne. 5 lakh out. 5 lakh debentures on an issue Jedu now. Lay 5 lakh alla, uh, 50,000. Lay 90 zero boom, 50,000 debenture on issue Jedu. Normally, par another. Okay, this is the premium. The premium 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 is the premium. The number of shares equal to purchase consideration. Less power value. Power value na anandhe nengil. Debenture issued at power anengil. Issued at premium anengil. Purchase concentration divided by power value plus premium. Power value minus discount. Idhinu pagarad nengil o rette entry padi chamadhe. Inda anay number of share is equal to purchase concentration divided by issue price. Issue price at rena adhe. What equation is the separate equation? Issue price. Issue price is the one that is the one that is the issue that is price. That is the power value. Discount is the discount. Premium is the discount. We will change the change. Okay, then. Then, we will change the illustration. 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 We will change the X Company Limited issued 10,014 percentage debentures of the nominal value 50 lakh. Nominal value of 50 lakh as follows. Now, you can see this. This is the same thing. 
ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്രണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചറാണ് പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ മീൻസ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫേസ് വാല്യൂ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻറ്റു ഫേസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ഉണ്ടാവും റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ടു സൺട്രി പേഴ്സൺ for cash at 90 percentage of nominal value etre paranadu endha etrane 25 lakh endanu paranadu ivada endu endu ningal manasilaaka idu endu ningal manasilaaka endu idu debenture issue cheyidu എത്ര രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് നോമിനൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നല്ല ഓഫ് നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ വരുന്ന ഷെയർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഡിബെഞ്ചറാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷിന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷിന് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എന്ത് നോമിനൽ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇത്ര രൂപക്കാണ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ആണിത് ടോട്ടൽ ആട്ടോ ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിലേക്ക് വരാം ഇത്ര രൂപക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് അപ്പം എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എത്ര എത്ര ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാം രണ്ട് രീതിയിൽ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തത് ഒന്ന് ബാങ്ക് എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം ഒന്നൊരു ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡിബെഞ്ചറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എൻട്രി ആക്കിയിട്ട് എഴുതും അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ ടെക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് കിട്ടും ബാങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാണ് വരിക എത്ര വരുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുള്ളൂ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് റിഡംഷൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ റിഡംഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം പാറിലാണെന്ന് അസ് അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇടയിൽ എന്തു ചെയ്യില്ല റിഡംഷൻ്റെ രണ്ട് എൻട്രീസ് ഒന്നും വരില്ല ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ
ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ച് ഇതിലേക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും പോകുക എന്താണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് പോകുക ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ലാക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ജേണൽ എൻട്രി നിങ്ങൾ നോക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനെന്തിന് നമ്മൾ ഇനി എൻട്രി ചെയ്ത് എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിബെഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അത് അതേ സെയിം എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ബാലൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എന്ത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് നയൻറ്റി ആസ് പെർ ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ ദൻ എ കഴിഞ്ഞു ദൻ ബി എ വെൻഡർ ഫോർ പൈച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വോർത്ത് ടെൻ ലാക്ക് ഈ ടെൻ ലാക്കിന് ടെൻ ലാക്ക് ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ടെൻ ലാക്കാണ് ടെൻ ലാക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്കാണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരുന്നതാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരുന്നതാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തിനാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നേരിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി കൂടെ നേരിട്ട് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ പറ്റും എന്താണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആരാണ് വെൻഡർ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ദെൻ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വെൻഡർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അടുത്താണ് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് അയാൾക്ക് എത്ര വെർത്ത് വരുന്ന ഡിബെഞ്ചറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എത്ര ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്ര ഡിബെഞ്ചർ അയാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്കാണ് അയാളുടെ ടെൻ ലാക്കാണ് അയാളുടെ അയാൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിലൊരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ കിട്ടും ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഉണ്ടാവും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപക്കാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ കണ്ടെത്തണം വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജും കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡിബെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓരോന്നിനും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് നോമിനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോമിനൽ വാല്യൂ 
ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറ്റുന്നില്ല ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താ വരിക നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ എന്ത് എത്രയാണ് ഡിബെഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോർട്ട്ഗേജ് ഡിബെഞ്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിലൊരു നോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ലോണ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ലേ ലോണ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി വരെ ലോൺ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരെ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എന്താണ് വരിക ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ എത്ര വരും ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ആക്കിയിട്ട് എഴുതും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നോട്ട് ഫ്രൂട്ട് നോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്താണ് ഈ ഇത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട് നോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോൺ കിട്ടണ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ദെൻ നോ എൻട്രി ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സച്ച് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ബീങ് ഇഷ്യൂഡ് ആസ് കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആർ ഷോൺ അണ്ടർ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലാബിലിറ്റി ആ ലാബിലിറ്റീൻ്റെ അണ്ടർ ഈ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണമാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തികയാതെ വരുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിന് നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കാണിക്കണം ആ ഒരു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലത് നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തുള്ള ഫുഡ് നോട്ട്സുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുവരെ നോട്ട്സുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പരിചയിക്കുക അതാണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെയിം ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ എന്ത് വരും ഡിബെഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഡിബെഞ്ചർ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വേ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം താഴെ നോട്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എപ്പോൾ വരുന്നതാണ് ലോസ് ഓൺ
റെഡീം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വൺ വൺ സീറോ ആണ് വൺ വൺ സീറോക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെഡീം ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരുന്ന ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂ ചാടിയത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഇത് റെഡീം ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എത്ര ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് കിട്ടൂല നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ നയൻറ്റി തൗസൻഡേ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് ലോസ് സംഭവിച്ചു ഇല്ല ഇവിടെ എത്ര എത്ര രൂപ ലോസ് സംഭവിച്ചു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ലോസ് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വീണ്ടും എത്ര റുപ്പീസിൻ്റെ ലോസ് സംഭവിച്ചു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ലോസ് സംഭവിച്ചു ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ലോസ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ലോസ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം വൺ ലാക്കിനാണ് ഇഷ്യൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എത്രയാണ് വൺ ലാക്കിനാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഇഷ്യൂ വൺ ലാക്കിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ എത്രയാണ് വൺ ലാക്കിനാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലോസും ഇല്ല ഗെയിനും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് വൺ ലാക്കിനാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്താ എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഗെയിൻ ഉണ്ട് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ലോ ഗെയിൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലോസസ് മാത്രം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണോ ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണോ ഒരിക്കലുമല്ല എത്ര ഇയറിലേക്കുള്ളതാണ് അഞ്ച് വർഷം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് എന്നാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഇയറിലും എത്ര കൊടുക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓരോ ഇയറിലേക്ക് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇയറിലെ ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ലോസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്താണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ലോസ് രണ്ടും ഉണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര വരിക ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര വരും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്രയുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഡി
ഈസിയല്ലേ യെസ് ഇതാണ് എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് ഈ ഞാൻ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് എന്താണ് ഈ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് ക്യാൻസൽ ആവുക എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എപ്പോഴാണ് ക്യാൻസൽ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് റിഡംഷൻ നടത്തുന്ന എൻട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് ഇതിന് ഇത് റെഡീം ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് പെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് എത്ര പെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് പെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര വൺ ലാക്ക് എന്താണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എത്ര വരിക ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് വന്നു ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് വന്നു എപ്പോഴാണത് റിഡംഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വരാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ഇയറിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് പോയി ഒന്നാമത്തെ ഇയറിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ തൗസൻഡ് പോയി ഒന്നാമത്തെ ഇയർ കഴിഞ്ഞതോട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് കൂടി പോകും എത്ര ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആവും പിന്നെ എത്ര ആവും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആവും ഫോർ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് എന്താവും നില്ലാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഡിബെഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൈസ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചറിന് ജേണൽ എൻട്രീസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി ഈ ഡിബെഞ്ചർ എപ്പോഴും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കുമോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കുമോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരിക്കലും അല്ല വേറൊരു കേസും കൂടി വരും വേറൊരു കേസും കൂടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫൈവ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ റിഡംഷന് മൊത്തം ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ എല്ലാ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ഷെയർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വൺ ലാക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഷെയർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തൗസൻഡ് ഷെയർ നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഫൈവ് ഇയറിലേക്ക് ഒന്നുണ്ട് ഈ വൺ ലാക്ക് ഷെയർ അവിടെ ഉണ്ട് സോറി വൺ ലാക്ക് അല്ല തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ എന്നല്ല ഡിബെഞ്ചർ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഡംഷൻ മൊത്തം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓരോ ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഡീം ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓരോ ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡീം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ഷെ ഓരോ ഇയറിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെഡീം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡിബെഞ്ചറും എന്ത് ചെയ്യും റിഡംഷന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇയറിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഇയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയറിലേക്കാണുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഓരോ ഇയറിലുമുള്ള ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് മൊത്തം മൊത്തം ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയ
സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും അവസാന തീയർ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയും ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള എന്താണ് ഇയർ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇയർ വണ്ണിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ സെറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉള്ളത് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫൈവ് വണ്ണിന് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ദെൻ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു റേഷ്യോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്നുള്ള വെയിറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഓരോ മന്തിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മന്തിലെ ഓരോ ഇയറിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഈ ഇയറിലെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്നുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അടിക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു അടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഫോർ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ത്രീ 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 ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടാവും ഇനി ടു ആവുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ 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 ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൊത്തം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓരോ ഇയറിലേക്കുമുള്ള എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് റിഡംഷന് ഓവർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിഡംഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ മാത്രമല്ല അഞ്ച് വർഷം എന്തുണ്ട് റിഡംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം റെഡീം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് സേ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ ആണ് വിചാരിച്ചത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഈക്വലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലൈങ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈക്വലി ഓവർ ഇയേഴ്സ് എല്ലാ ഇയറിലും ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ആർ റെഡീമബിൾ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ബെനഫിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ആണത് ഓക്കെ അത് ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡിബെഞ്ചർ ലോൺ ഇൻ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അപ്ലൈങ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇയർ ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇതിന് സം ഓഫ് ഇയർ ഡിജിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ബൈ അൺ ഈക്വൽ
പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദെൻ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടി ഡി എസിൻ്റെ എൻട്രിയും കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടി ഡി എസും എന്ത് ചെയ്യും പിടിക്കും ആ ടി ഡി എസിൻ്റെ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ആ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഗതിയായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജേൺ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്കാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണുക ഈ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ എങ്ങനെ കാണുക വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ് കാണുക നോമിനൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ് കാണുക ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുക ദെൻ ഇനി ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ടി ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ടി ഡി എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ പേടിയും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും തൗസൻഡ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ടി ഡി എസ് ഉണ്ട് വിത്ത് ടി ഡി എസ് ഈ ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഈ വൺ ലാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഒരാൾക്ക് എന്നുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്നുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷന് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കരുത് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അടക്കണം എന്ന് പറയും എന്തായിട്ട് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അടക്കണം ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ ടി ഡി എസ് എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് അടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് അടക്കണത് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് അടക്കണം നമ്മളോട് പറയണം ആരോട് പറയണം നമ്മളോടല്ല ആരോട് പറയണേ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയണം വൺ ലാക്ക് ടി ഡി എസ് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കും അയാൾക്ക് എത്ര എത്ര പേടിയും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പേടിയും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടമല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് നഷ്ടമല്ലേ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടമല്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ ഇനി ഇയാൾ ഇയാൾ ആരാണ് എക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇനി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇയാൾ ഇനി പോയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയണം എനിക്കെന്തുണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഇങ്ക് ഉണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഇങ്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകം ദൻ അതർ ഇൻകംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൺ അതർ ഇൻകംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്ര ഇങ്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എനിക്കെന്തുണ്ട് ഇത്ര ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഇയറിലുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി പേരുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോറി ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ
അതിനെന്തെയും അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി ടി ഡി എസ് പിടിച്ചായിട്ടുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് എന്തെയും അയാൾക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ എത്ര അടച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്തെങ്കിലും അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ പിടിച്ചിവിടെ കൊടുത്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് അയാൾക്ക് അടക്കാനുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് കഴിച്ച് ബാക്കി ആൾക്ക് എത്ര അടിച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടിച്ചാൽ മതി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ഇത് മാൻഡേറ്ററിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക് നമുക്കിത് പിടിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കാം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനറിയും ആർക്കൊക്കെ ഇൻകംസ് എത്രയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ ടാക്സ് അടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വൺ ലാക്ക് അയാളുടെ ഇൻകം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അയാളുടെ പേരിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചു അയാൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടിയ പോലെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടി ഡി എസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ടി ഡി എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിടിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും നയൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ടെന്നും നയൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടി ഡി എസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൊസ്റ്റിൽ പറയും ഈ ടി ഡി എസിന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്നും കൂടി പറയും ഇനി വേറൊരു പേര് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പേടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്നും കൂടി പറയും അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇയാൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസ് പിടിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടി ഡി എസ് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ജേൺ എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജേൺ എൻ്റെ എന്താണ് സെയിം ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അയാൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കും സോറി ഹൺഡ്രഡ് അല്ല തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എത്ര കൊടുക്കുള്ളൂ ടു ബാങ്ക് എത്ര കൊടുക്കുള്ളൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ബാലൻസ് എന്താണ് ടി ഡി എസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടി ഡി എസ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എൻട്രി വരിക ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോ നമുക്കൊരു ലാഭമില്ല നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുകയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അയാൾക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര അടച്ചു കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അടക്കണം അപ്പോൾ ടി ഡി എസിന് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വരിക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് നേരെ ടി ഡി എസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വരും ടി ഡി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ അക്കൗണ്ട് എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ബാങ്ക് എത്ര കൊടുക്കണം ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം മാത്രം ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടി ഡി എസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് സംഗതി ഒന്നും മനസ്സിലാക്കല്ലോ എന്താണ് ടി ഡി എസിന് ചെയ്യുന്നത് ടി ഡി എസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളി നിങ്ങൾക്ക് ടി ഡി എസ് പേ ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ടി ഡി എസിൻ്റെ എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടീൻ അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ തീരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഫോർ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ
ഡിവെഞ്ചർ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എത്ര ഉണ്ടാവുക വൺ ലാക്ക് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പ്രീമിയം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് പ്രീമിയം അപ്പോൾ എന്ത് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എത്ര ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുണ്ടാവും ജേണൽ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര വരുള്ളൂ നയൻ ലാക്കേ വരുള്ളൂ നയൻ ലാക്ക് നയൻ ലാക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇതെന്താണ് ലോസ് ആണ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി വരിക വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ടി ഡി എസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എത്ര വരിക ഫേസ് വാല്യൂ വരുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരുള്ളൂ ടെൻ ലാക്കേ വരുള്ളൂ ടു ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എത്രയാണ് വരിക ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എത്ര ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ജേണൽ എൻട്രി വരിക ദെൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി വരാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയും നമ്മൾ കാണണം എത്ര എത്ര മന്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര മന്ത് ഉണ്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ആറ് മാസം ഉണ്ട് ആറ് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണം ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും കാണുക എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻ ടു റേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എന്നാൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എത്ര ഉണ്ടാവും ടെൻ ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇൻ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവുക സിക്സ് തൗസൻഡ് അതെന്ത് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണ് ബാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക അത് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിനെ ഡ്യൂ ആക്കണം എന്താണ് ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡ്യൂ ആക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ലാക്ക് ആയോ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇല്ല സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ടി ഡി എസിൻ്റെ കാര്യം വരിക എന്താണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഡ്യൂ ആക്കിയ എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ എത്ര വരുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ടി ഡി എസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒന്നും സെയിം ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ വരും അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ വരിക അതെന്താണ് സിക്സ് മന്ത് ആണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ സിക്സ് മന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ അല്ലേ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ അല്ലേ ഇതേ സെയിം എൻട്രി എന്ത് വരും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനും സെയിം ജേണൽ എൻട്രി വരും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ ഇയറിലും ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത്
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ഇയറിലും ഓരോ സിക്സ് മന്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് ജേണൽ എൻ്റെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഇയർ എൻ്റിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് മാത്രം മതിയോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്തും കൂടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ മൊത്തം എന്നാണ് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യണത് ഓൾ ദ ഡിബൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾ ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വേർ ടു ബി റെഡീംഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പയറി ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിബെഞ്ചറും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ റിട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിനെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എത്ര എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക മൊത്തം എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ജേണൽ എൻട്രി പല ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും എഴുതാൻ മറന്നു പോകും അതിനെന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു മാർക്ക് അവർ കുറക്കും ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓൾ ദ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റെഡീംഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പയറി ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ പറയണില്ല വെറും ഫൈവ് ഇയർ എന്നേ പറയണുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു വെറും ഫൈവ് ഇയർ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഫൈവ് ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീഫാൾട്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എല്ലാ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര ഇയർ ആണ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ട ഓക്കെ പക്ഷെ എത്ര ഇയർ ആണ് എത്ര ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഓൾ ദ ഡിബെ എല്ലാ ഡിബെഞ്ചറും ആ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ എൻഡിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അസംഷൻ എടുക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രി എഴുതാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറന്നു പോരുത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റിന് എവിടേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എൻട്രി കൂടി നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റിന് എവിടേക്ക് മാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജൂൺ ജൂൺ തേർട്ടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എഴുതേണ്ട തേർട്ടി എന്ത് ചെയ്തോ സിക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ല സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതിയാൽ മതി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എഴുതേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയർ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം ഓ